இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் சரவணா செல்வரத்னம் ஸ்ரீகாந்தோட் மும்பைக்கு வந்து ஒரு டெண்டுல்கர் ராகுல் டிராவிட் ஃபார் பெங்களூர் விவிஎஸ் லக்ஷ்மன் ஃபார் ஹைதராபாத் பெங்கால் டைகர் நம்ம தாதா கங்குலி இப்படி இருக்கும்போது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் யார முதல்ல எடுப்பேன் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் எனக்கு தோனி டெஃபினட்டாக இவ்வளோ நிகழ்த்துக்கு தலைமையில் வச்சுன்னு ஒருத்தன் நிற்கிறான் நான் பார்த்ததே கிடையாது அவங்க ஃபோட்டோவும் பார்த்தது கிடையாது முன்னாடி அப்படின்னு அண்ட் தோனி அப்படின்னா போயிட்டே இருக்கு வேலை வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் போகிறாங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் போகிறாங்க எல்லாரும் மோதுறாங்க அவனுக்கோசரம் சிஎஸ்கே டீம்லே ரொம்ப வாலியா வாலுனா பறந்த வாலு அஞ்சு தோனியும் சுரேஷ் ரெய்னாவும் போயிட்டு இருக்காங்க எங்க ஒரு <laughs> 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 ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் படிப்புங்கிறது ப்ளட்டில் ஃபோர்ஸ் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லணும் கிரிக்கெட் டெஃபினட்டாக இருந்தது நான் வந்து யாரும் நம்ப மாட்டாங்க அண்டர் நைன்டீன் ஆடினது கிடையாது ஸ்டேட் ஸ்கூல்ஸ் ஆடினது கிடையாது ஏன் விவேகானந்தா காலேஜில் படித்தப்போ ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் ஆடினேன் நாலு வருஷம் படித்தேன் ஒரு மேட்ச் தான் ஆடினேன் சான்ஸ் கிடைக்கல அதை விட பெட்டர் பிளேயர்ஸ் இருந்தாங்கன்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு சைடில் வந்து இவனை பார்த்த உடனே இவனுக்கு கொஞ்சம் திமுறு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போல் இருக்கு அந்த ஃபீலிங் வரும் உங்களுக்கு இருக்கா ஐ ஹோப் நாட் நான் திமுறில் அந்த காலத்துலேயே போயிருக்கணும் இருபத்தாறு வயசில் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டிவிஷன் கிரிக்கெட்லேருந்து ஸ்டேட் ஆடி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் இருபத்தாறு வயசில் யாராவது டெபியூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஆடுறதுங்கிறது வெறும் கனவு தான் இருக்க முடியும் அது இல்லாமல் ஒரு இருபத்தெட்டு வயசில் ஐ ஹேட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ப்ளே ஒன் டே கிரிக்கெட் ஆடினேன் பெரிய அளவில் பண்ணலை அப்படின்னாலும் ஒரே ஒரு ஃபிஃப்டி நியூசிலாண்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக அடித்தது இந்தோரில் அதுவும் மோசமான விக்கெட்டில் அடித்தது அப்படிங்கிறது மனசில் நின்றுட்டு தான் இருக்கும் பட் ஆஸ் அ கிரிக்கெட்டிங் ஜேர்னின்னு பார்த்தாக்கா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆடலை ஒரு அஞ்சு ஆறு ஓடிஐஸ் ஆடினாக்கா இட்ஸ் நாட் இன் ஆஃப் நிறைய எபிலிட்டி இருந்தது பட் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா யூ கம் இன் டு த கேம் லேட் பட் பிகெஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னு எதில் வந்ததுன்னா ரெண்டு மூமெண்ட் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து இரானி கப் ஃபஸ்ட்டு ரஞ்சி ட்ராஃபி ஜெயித்தோம் தமிழ்நாடு ஃபைனல்ஸில் எயிட்டி நைன் அம்பையர் தப்பு பண்ணிட்டாருங்க அந்த அம்பையருங்களே இப்படி தான் அந்த ரெவ்யூ சிஸ்டமே கிடையாது அந்த டைமில் பேட்டில் பட்டு பேட்டில் போடுறது எல்பிடபிள்யூ கொடுப்பாங்க கொடுத்துட்டாரு சென்ச்சுரி அடிக்க முடியல ஃபைனல்ஸில் பட் இரானி கப் வந்தப்போ ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஜீரோ ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் அடிச்சிருந்தால் ஒரு சான்ஸ் இருந்தது செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வரும்போது முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரன் சேஸ் பண்ணோம் எட்டு சிக்ஸு பதினோரு ஃபோர் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஹண்ட்ரட் இன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வருஷம் இருந்தது ரிஷப் பண்ட் இப்போ தான் ஒரு வருஷம் முன்னாடி பீட் தட் ரெக்கார்டு சார் உங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்ரீகாந்த் சாரோட உங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் வந்து இட் கண்டினியூஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அந்த ஒரு இறால நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஓப்பனிங் இறங்கும் போதே அது ஒரு ஐயோ வந்துட்டாங்களா இவங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அவன் கொஞ்சம் சுமராக ஆடுவான் என்னோட ஆடும் போது அப்படின்னு அவனே சொல்லிப்பான் ஓகே பட் வாஸ் அதாவது ஸ்ரீகாந்த்ங்கிறது வெரி பாசிட்டிவ் பர்சன் அது வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் இருக்கட்டும் கூட பேட்டிங் போக இருக்கட்டும் இல்லை நீ வாஸ் அ கேப்டன் அப்படின்னு இருக்கும் ஏ அவனை நான் ரெண்டு பால் எடுத்துடலாம்டா இவன் இது இது முந்நூறு ரன்னா திருப்பி அடிச்சிடலாம் அந்த பாசிட்டிவ் வைப்பில் ஆமாம் அது எப்படி அந்த அளவுக்கு வந்ததுங்கிறது தெரியல ஆஸ் அ பர்சன் இஸ் லைக் தட் ஸோ என்ன என்ன முதல் தடவை ஒரு லீக் மேட்ச்சில் பார்த்தோன்னே இவன் இண்டியா ஆடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் நான் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் ஆடினேன் அது அவ்வளோ லேட் ஆச்சு ஏன்னா அவங்க உட்காந்துருந்தாங்க ஸோ வென் வி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டட் பார்ட்னரிங் அந்த இரானி கப் மேட்ச்சு இந்த ஃபைனல்ஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு நினைக்கிறேன் பார்ட்னர்ஷிப் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபிஃப்டி டூவோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸோ தான் இருந்தது அது அது அந்த ஸ்டேஜ் வரத்துக்குள்ளே நான் அடிச்சாச்சு நூறு போட்டு சாத்து சாத்துன்னு சாத்தணும் ஆனால் நான் ஸ்ட்ரைக் ரெண்டில் நின்று ஃபஸ்ட் பால் எப்பயுமே நான் தான் ஸ்ட்ரைக் எடுப்பேன் போய் அவர் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ரெண்டில் போய் நின்று அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பார் ஃபஸ்ட்டு பால் போட்டோன்னே நான் அடிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் பவுலர் பாலை பார்த்துட்டு 
பாலர் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அடி ராஜு குல்கர்னி அப்ப வந்து போடுறான் எக்ஸ்ட்ரா கவர் மேலே நாலு பாயிண்ட் மேலே நாலு தேர்ட் மேன் மேலே நாலு லாங் ஆஃப் மேலே நாலு டாப் 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 ரெண்டு ஓவரில் பார்த்தா ஸ்கோர் நாற்பது காட்டுது அம்மா அஞ்சு அஞ்சு ஃபோரு அந்த பக்கம் ஒரு நாலு ஃபோர் எப்படி இப்படி தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிச்சுடார் அந்த காலத்து கிரிக்கெட்டில் அதை பார்க்கறதுக்கு மனுஷன் வரும் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட்டை வந்து ஒரு லெவலுக்கு எலிவேட் ஆன டைம் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐபிஎல் வந்த டைம் தான் இந்த சிஎஸ்கே டீமோட அந்த ஒரு ஜேர்னி ஆனது இப்போ வரைக்கும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிரிக்கெட் பார்க்குறாங்க மெயினாக அந்த ஒரு கிரிக்கெட் ஃபீவரை தூண்டினது சிஎஸ்கே டீம் தான் ஸோ அந்த டீமில் நீங்கள் செலக்டராக இருந்திருக்கீங்க அந்த அந்த டாப் லெவன் அந்த டாப் பிளேயிங் லெவனை எடுக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு எந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த டீம் வந்து செட் ஆச்சு அண்ட் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அதாவது பெரிய கதை அது சின்ன கதையே கிடையாது இந்த வேலை என்னால் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது என் ஸ்ரீனிவாசன் கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு இந்த டீம் வாங்கியிருக்கேன்னா நீ தான் பார்த்துக்கணும் ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு என்ன பொசிஷன்னே தெரியாது அதாவது நீ வந்து ஒரு சிஇஓவா இல்லைனா ஒரு சீஃப் செலக்டராக இல்லைனா ஆப்ரேஷன்ஸ் ஹெட்டாக என்னென்னு ஆனால் நான் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா அத்தனையும் பண்ணேன் அந்த டீமோட ட்ராவலாக இருக்கட்டும் ஹோட்டல் ஸ்டேயாக இருக்கட்டும் அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஆக்ஷனில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மில்லியனை வந்து கொண்டு போய் டீம் வாங்கினது அப்படிங்கிறது அவுட் அண்ட் அவுட் அவர் என்ன சொன்னார்னா பிபி வந்து சொல்கிற பிளேயர் என்ன ப்ரைஸில் எடுக்கிறானோ நோ படி இன்டர்ஃபியர்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் அவர்கிட்ட பேசும்போது நீ யாரை முதல்ல எடுப்பேன் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் எனக்கு தோனி டெஃபினட்டாக நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த டைமில் யாரும் ஐகான் இல்லை ஸோ அஸ்வின் அப்படிங்கிறவர் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுத்த அப்புறம் தான் அவர் ஒரு பிளேயர் அப்படிங்கிற உருவானது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சரி நான் அவர் வந்து இல்லைனாப்பா சேவாகெல்லாம் எடுக்கலாமேப்பா அப்படின்னாரு சேவாக் பெரிய நேம் அப்பா பட் அந்த டைமில் வந்து நமக்கு ஒரு ஐகான் இல்லை இப்போ ஒரு மும்பைக்கு வந்து ஒரு டெண்டுல்கர் ஒரு ராகுல் ட்ராவிட் ஃபார் பெங்களூர் விவிஎஸ் லக்ஷ்மன் ஃபார் ஹைதராபாத் பெங்கால் டைகர் நம்ம தாதா கங்குலி அப்படி இருக்கும்போது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீகாந்த் அவங்கெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு வேறு யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற சமயம் ஸோ இப்படி தோணித்து ஏன் அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னா அவன் ஃப்யூச்சர் யூத் ஐக்கான் அவன் சந்தேகமே கிடையாது அப்படின்னு அது என்ன தோணித்தோ எனக்கு தெரில அவனை முத முத நான் பார்த்தப்ப ஹைதராபாட்டில் நான் செலக்டராக இருக்கும்போது அவன் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் பார்க்குறேன் விக்கெட் கீப்பரே இல்லை நம்ம இந்தியா ஏ பிளேயிங் அகேன்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் அப்போ விக்கெட் கீப்பரே இல்லை டீமு எவன் வரவே இல்லை வந்து சேரவே இல்லை நானும் உட்காந்துருக்கேன் ராத்திரி பதினோரு மணி அடுத்த நாள் காத்தால மேட்ச் விக்கெட் கீப்பர் இல்லை டீமில் அவன் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாக்கா அவன் எங்கே இருக்கானே தெரியாதுங்கிறாங்க ராத்திரி ஒரு பதினோரு மணிக்கு டோரை தட்டின உடனே சரி ஏதோ வெயிட்டர் தான் வந்திருக்கான் போய் கதவை திறக்கிறேன் இவ்வளோ நிறுத்துக்கு தலைமையில் வச்சுன்னு ஒருத்தன் நிற்கிறான் நான் பார்த்ததே கிடையாது அவன் ஃபோட்டோவும் பார்த்தது கிடையாது முன்னாடி அப்படின்னே அண்ட் தோனி அப்படின்னா கூலாக சொன்னார் பதினோரு மணிக்கா ஐம் ஹியர் அப்படின்னா அவ்வளோதான் அப்புறம் மேலே மேலே வளர வளர அவன் இந்த டீமில் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் தேவைப்பட்டது அந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் அது நிறைய கதை ஓடிட்டே இருக்கும் இவ்வளோ தான் நான் வந்து கொடுப்பேன் அவனுக்கு இதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டேன்லாம் சொல்லி ஒரு பிளான் போட்டு வச்சுருந்தேன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மில்லியனுக்கு மேலே போச்சுன்னா எடுக்க முடியாது மிச்ச பிளேயர்ஸ்லாம் அப்படிங்கிறது போயிட்டே இருக்கு வேலை அவன் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் போகிறாங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் போகிறாங்க எல்லோரும் மோதுறாங்க அவனுக்கோசரம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அவங்களால் போக முடியல அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும் ஆனால் நான் ரொம்ப டெஸ்பரேட்டாக இருக்கேன் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஏற்றி விட்டு மிச்ச பிளேயரை வாங்க விடாமல் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்த உடனே ஒரு ரவுண்டு விட்டேன் பரவாயில்லன்ட்டு மூஞ்சில் ஒன்றுமே காட்டாமல் அப்படியே உட்காந்து இருந்தேன் இவங்களாம் பக்கத்தில் வந்து நச்சு இருக்கு நான் சொன்ன பாருங்க நான் வந்து காமிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா என்னை ஏற்றி விட்டுருவோம் மிச்சவனை வாங்க முடியாது என்ன வேலைக்கு வரான் நான் ஒன் பாயிண்ட் செவன் வரைக்கும் நான் நம்பர்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் அவனுக்கு அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் குவைட்டாக இருங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்தது ஒரு தடவை கூப்பிட்டான் ரெண்டு தடவை கூப்பிட்டான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட் டைம் ஐ புட் மை ஹேண்ட் அப் அண்ட் செட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அந்த சமயத்தில் Mumbai Indians said we had had enough. So, Dhoni came and we had to get the players. Mm. Uh, Matthew Hayden, <coughs> Muthaya Murlidhar.
டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் அப்படின்னு நிறைய பேர் என்ன வந்து கலட்டாலாம் பண்ணாங்க நீங்களாம் அவனை பார்த்தது இல்லை நான் பார்த்துருக்கேன் ஒட் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபீல்டர் அதுவும் அந்த டீமுக்கு ஒரு கரெக்டான சமயத்துக்கு ஒரு இருபது ரன் தேவை முப்பது ரன் தேவை அப்படிங்கிறத போய் அடிச்சு கொடுப்பான் அந்த ஒரு எபிலிட்டி இருந்தது அவனுக்கு அது மிச்சவங்கள்லாம் அதை பார்த்தது இல்லை நான் வந்து சிலதெல்லாம் அவங்ககிட்ட பார்த்துருக்கேன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபீல்டர் ஸோ அதே மாதிரி ஜகாட்டி அப்படின்னு ஒரு லெஃப்ட் ஹாம் ஸ்பின்னர் கோவாலேருந்து அவன் பேர் கூட யாரும் கேள்வி யாரும் கேள்விப்பட்டதே இல்லை எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணான் அவன் அண்ட் இன்னொரு பிளேயர் ஃப்ரம் பஞ்சாப் ஹி பிகேம் சச் அ பிக் நேம் இந்தியாவுக்கு உலகடினா அதுக்கப்புறம் காணாமல் போயிட்டோம் இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கொண்டு வரும்போது இட் வாஸ் நைஸ் ஒரு சிஎஸ்கே ஒரு ஃபார்மேஷன் இது வந்து போய் ஃபைனல்ஸில் உதவ வாங்கினது கொஞ்சம் கோவம் வந்தது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸோட ஐ வாஸ் வெரி அப்செட் பட் ஜெயிப்பாங்களா இன்னும் ஒரு வருஷம் இருந்தோம் ரெண்டாம் தேர்ட் இயர் பி ஒன் பட் தேர்ட் இயருக்கு அப்புறம் எனக்கும் அந்த நைட்லலாம் ரொம்ப நாள் முடிச்சுட்டு இருக்கிறது கஷ்டமாயிடுச்சு சாப்பாடு ஒரு ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் பிகேம் டூ மச் ஃபார் மீ ஸோ ஆஃப்டர் தேர்ட் இயர் ஐ ஜஸ்ட் ரிலீவ் மை சார் சார் போகிறோம் எனக்கு பட் சிஎஸ்கே அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி சினானிமஸ் வித் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஹியூஜ் நியூஸ் ஐ ஹாவ் அ செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ரேப்பிட் ஃபயர் மாதிரி ஸோ நான் கேள்வி கேட்பேன் நீங்கள் ஒன் வேர்டில் பதில் சொல்லணும் ஒன் வேர்டில் ஒன் வேர்டில் ஒன் வேர்டு ரெண்டு நீங்கள் நேஷ்னல் டீமில் செலக்ட் பண்ண பெஸ்ட் பிளேயர் இன்னி வரைக்கும் யார் நேஷ்னல் டீமில் செலக்ட் பண்ண பெஸ்ட் பிளேயர் இன்னி வரைக்கும் மகேந்திர சிங் தோனி மகேந்திர சிங் தோனி அந்த அளவுக்கு ஒரு திங்கிங் எபிலிட்டி ஓகே ஒன்று ரெண்டாவது டீம் ஜெயிக்கணும்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் என்னென்ன திங்க் பண்ணி வரணும் அப்படிங்கிறது கோஸ் தோனியை பத்தி படமே எடுத்துட்டாங்க இப்ப இன்னும் விபி என்ன சொல்லி பெருசா வரணும் CSK டீம்லயே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது யார் முதைய முரளிதரன் மைக்கேல் ஹசி பார்ட்னர்ஷிப் பார்ட்னர் தனியா சொல்ல மாட்டேன் ஓகே ஃபேண்டாஸ்டிக் பார்ட்னர்ஸ் டு ஹேவ் ஓகே தோனி அண்ட் ஹிஸ் மொமெண்ட்ஸ் வித் யூ ஒரு நாளைக்கு பண்ணிட்டு கதவை அப்படி தரக்கறேன் கிட்டத்தட்ட 6 7 மணி இருக்கும் தோனியும் சுரேஷ் ரைனாவும் போயிட்டு இருக்காங்க எனி ஆஷன் போறேன் அப்படின I don't want to spoil you. Where are you going? I don't know where you are. Murli Vijay, Dinesh Karthik, Ashwin, your pick. Definitely Ashwin. Yeah. Sandeep is not there. Ashwin is not there. He can't tell him about cricket. He can't tell him about cricket. He can't tell him about cricket. But Ashwin can't tell him about cricket. Okay. But the mind over matter is a very important thing. The sport is a cricket. 22 டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸில் ஆடுறான்றாங்க கிடையாது ஆக்சுவலாக இதுக்குள்ளே விளையாடுறாங்க கிரிக்கெட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அஸ்வினுக்கு இது உள்ள கிரிக்கெட் நிறைய இருக்குது ஓகே பெஸ்ட் கேப்டன் பெஸ்ட் கேப்டன் நான் தான் இல்லை பிரிஜேஷ் பட்டேல் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் ஓகே கேப்டன்சி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லி கொடுத்தது அவர் தான் ஓகே இதில் இன்னொரு காம்ப்ளிகேஷன் தோனி ஆர் கோலி எனக்கு விராட் கோலியோட ஸ்டைல் ஆஃப் கேப்டன்சி ஷோராக பிடிக்காது பட் தோனி டெஃபினட்டாக பிடிக்கும் விராட் கோலியோட பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறது ஷுவர் ஓகே சிஎஸ்கேக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டீம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வின் பண்ணப்போ உங்களோட ஃபீல் எப்படி இருந்தது கோமா இருந்தேன் ஏன் சார் வின் பண்ணிட்டாங்களே சார் அது கரெக்டு பட் அந்த சமயம் வந்து ரூல்ஸ் என்னென்னா எல்லாரும் உள்ளே ஓடிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ரூல் ஆனால் அந்த சமயம் ஜெயித்த உடனே என்னை வந்து சைட் லைனில் நிற்க விட்டாங்க ஆனால் அத்தனை பேரும் உள்ளே ஓடிட்டாங்க அந்த க ஃபோட்டோவை பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்க மாட்டேன் அதில் ஸோ ஃபோட்டோவில் இல்லை பரவாயில்ல பட் பிஹைண்ட் த சீன் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு கூட சிஎஸ்கே டீமை விபி எடுத்திருக்கான் ஃப்ளமிங் அன்னைக்கு சொல்லிட்டு போகிறாரு அவர் பார்த்தேன் பாம்பேயில் நீ கொடுத்த காம்பினேஷன் தான் அங்கெங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் மாத்திரமே தவிர அதை வச்சுட்டு தான் ஓட்டிகிட்ருக்கோம் பத்து வருஷம் ஆகிடுது அப்படி ஓகே சிஎஸ்கே டீம்லேயே ரொம்ப வாலியாக வாலுன்னா முதுகலடிக்கிறது <laughs> இப்போது உங்களோட டைமென்ஷன் ஆனது சேஞ்ச் பண்ணப்போ லைக் வென் யூ ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் கிரிக்கெட் இவ்வளோ நேரம் நம்ம கிரிக்கெட் உங்களோட ஜேர்னி பற்றி சொன்னீங்க அந்த டைமென்ஷன் ஆனது எப்போ சேஞ்ச் ஆச்சு அண்ட் வேர் இட் இஸ் ஹெடிங் டு ரெண்டே சாய்ஸஸ் தான் இருக்குது ஒன்று ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸில் போய் வேலை செய்யணும் இல்லை கிரிக்கெட்டில் வேறு ஏதாவது 
ஒரு பொசிஷன் எடுத்து கண்டினியூ பண்ணணும் அந்த கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற ஆஃபீஸ் வேலை டெஃபினட்டாக முடியாதுங்க நைன் டு ஃபைவ் நோ வே ஐ கே நாட் கோ அண்ட் ஒர்க் கோச் இல்லைனா யூ ஹாவ் டு பி அ செலக்டர் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஏன்னா ஒரு காம்பசிஷன் ஆஃப் அ டீம் அப்படின்றது இது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேப்டனாக இருந்தனால ஒரு டீம் எல்லாம் உருவாக்கினால் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ்க்கு டீம் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபார்ம் பண்ணுறது இந்த பையனுக்கு டேலண்ட் இருக்கு இவன் இந்த பொசிஷனில் இருப்பான் பீப்புள் நீட் சுச்சுவேஷன்ஸ் டு பர்ஃபார்ம் அந்தந்த சுச்சுவேஷனில் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து இது இருக்கணும் இந்த எபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ செலெக்ஷனில் வந்து இட் பிகேம் அதாவது அந்த பேக்ரவுண்டு இருந்தனால இட் பிகேம் அ வெரி யூஸ்ஃபுல் திங் இன்னொன்று விபி அப்படின்னா வந்து சரியாக எடுப்பான் அதாவது நாலு பேர் சொன்னாங்கன்னா அவன் ஒருத்தர் சுனில் கவாஸ்கர் என்ன கேட்குறாரு காமெண்ட்ரியில் விபி நீ வந்து நேஷ்னல் செலக்டராக இருந்திருக்கல அவன் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள்லாம் ஃபோன் பண்ணியிருப்பாங்க லைவ் காமெண்ட்ரியில் கேட்டார் என்ன அப்படியே ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு மிஸ்டர் காவஸ்கர் எனக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோன் உண்டு ஒரு ஃபோன் வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த நம்பர் இன்னொரு ஃபோன் நம்பர் எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதனால் எது எடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் சிரிச்சிட்டார் அவர் பட் ஒரு செலெக்ஷன் போஸ்ட்டில் இருக்கும்போது யூ நீட் டு மேக் ஷுர் தட் யூ அபவ் போர்டு ஸோ அந்த செலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமா இருந்தது நேஷ்னல் செலெக்ஷன் டீமில் இருக்கும்போது நல்லா இருந்தது இட் வாஸ் ஐ வாஸ் ஹேவிங் ஃபன் கோச் அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கும் ஒரு டெம்பர்மெண்ட் இருக்கும் தேவை ஸோ தமிழ்நாடுக்கு நான் கோச்சா அப்படின்னு வரும்போது ஐ டென் குவைட் என்ஜாய் இட் அதாவது மேபி ஒரு அண்டர் நைன்டீன் லெவலில் கோச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்திருந்ததுன்னா இட் வுட் ஹவ் பின் எஜுகேஷன் ஃபார் மீ இட் வாஸ் அ மெஸ் பட் காமெண்ட்ரி அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இன்றைக்கி வந்து தமிழில் கூப்பிட்றாங்க இங்கிலீஷ் காமெண்ட்ரி டெஃபினட்டாக ஆகும் சார் கூப்பிட்டாங்கன்னா பண்ணுவேன் பட் தமிழ் காமெண்ட்ரி பண்ணும்போது எனக்கு முதல்ல தமிழ் வந்து எழுத படிக்க தெரியாது ஆங்கிலோ இண்டியன் ஹை ஸ்கூலில் படித்த உடனே இங்கிலீஷில் எழுதி பாஸ் பண்ணோம் தமிழ் ஆனால் போக போக சரி தமிழ் இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கணும் பேசணும் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ வந்து நிறைய டாக்ஸ்லாம் கூட கேட்பேன் சுக்கி சிவம் அப்படிங்கிற ரொம்ப அழகாக பேசுகிறார் அவரோட டாக்ஸ்லாம் கேட்பேன் அப்படி இருக்கும்போது தமிழும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது அந்த அளவுக்கு அவர் மாதிரி பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு முடியாது பட் யாரெல்லாம் கேட்குறாங்களோ மேபி தேர் ஸோ இன்றைக்கி ஜேர்னி அப்படிங்கிறது வந்து கண்டினியூ வித் கிரிக்கெட் இன்னும் வந்து கிரிக்கெட் வந்து வீரன்ஸ் மூலமாக போயிட்டுருக்கு இல்லைனா ஒரு டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ வெரி பிக் வேர்ட் அந்த டைமென்ஷன் வந்து நம்மளாக தான் ஒரு ஒரு ரோல் நம்மளே கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இன்னைக்கு காத்தால் எழுந்து உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டெய்லி ரொட்டீன் மாதிரி ஆகிடுது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இவ்வளோ நேரம் என்னோடய கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னதுக்கு அண்ட் இட் வாஸ் அ வெரி ஹானரபிள் மூமெண்ட் ஃபார் மீ டு டாக் வித் யூ அண்ட் ஹாவ் அ இன்டர்வியூ வித் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் வெல்கம் அண்ட் பிஹைண்ட் த வேர்ட்ஸ் டோன்ட் பி பிஹைண்ட் த வேர்ட்ஸ் ஆல் த டைம் <laughs> Thank you so much sir. Thank you. இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் சரவண செல்வரத்ன